എല്ലാവർക്കും കാസർഗോഡ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സോഡേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം നല്ല പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ആരും വെറുതെ കളയരുത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത നാല് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് സോഡയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു വശത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പ് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സോഡയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ പഞ്ചസാര ഇതിൽ പൾപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം പറ്റുമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പഴത്തിൻ്റെയും പഴുപ്പ് ഇതുപോലെ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ജ്യൂസറിലോട്ട് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ഒരു കാന്താരി മുളക് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാര ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോഡ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈക്വലായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത സോഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുടിക്കാം അപ്പം ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സോഡ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം താങ്